предметы древности или почему Хакасия мека археологов? Ответ на этот вопрос давно известен. Республика хранит в себе множество тайн. От созданных природой памятников до древних захоронений Александр Дьяконов побывал на раскопках. Этот летний сезон для археологов, которые работают в Хакасии, выдался как никогда удачным. Несколько недель назад ученые из Новосибирска обнаружили в Аскийском районе нетронутые захоронения. Уже известно, что останкам скелета, найденным там, более трех тысяч лет. И сегодня на другом конце республики, в Баградском районе, также найдены уникальные вещи. В первую очередь это сруб, который, согласно обряду, был подожжен и заложен камнями. В нем захоронены тела, предположительно, двух женщин, одного ребенка и кости еще одного человека. Но после проведения кремации. Такой пепел помещали в куклу-манекен человеческого роста и укладывали ее рядом с другими покойными. Эта женщина, которая лежит вниз лицом, она была впущена позже. То есть после того, как уже вот это все сгорело, было заброшено землей, туда вкопались и положили еще одного человека. Соответственно, такие случаи тоже, опять-таки, для таштыкской культуры фиксируются. Это для нас, в общем-то, необычно. Но, судя по всему, для того, для того времени это совершенно такая рядовая, обычная практика. Ученым из Томского государственного университета и Санкт-Петербургского Эрмитажа Аглахтинский могильник знаком давно. Этому захоронению около 1700 лет. И раскопки здесь проводятся не первый год. Но каждый раз археологи натыкаются на все более редкие находки, а именно на сохранившиеся органические материалы. И еще один момент. Тут можно устанавливать так называемую внутреннюю хронологию, то есть какая могила была раньше, позже, другой, вплоть до года, потому что сохранность органики – это в том числе сохранность бревец сруба, по которому по годовым кольцам работает дендрохронолог. И вот, этот, вот эта сохранность как нигде позволяет здесь выстроить сначала плавающую шкалу, ну а возможно когда-то это позволит и замахнуться на то, чтобы для минусинской котловины, для Хакасии была построена дендрошкала. Этот сосуд вместе с другими вещами нашли в соседнем могильнике. Там, что удивительно, все сделано из дерева. В последний раз такие редкие артефакты. Удалось обнаружить сибирскому путешественнику, исследователю и археологу Александру Васильевичу Андрианову в 1903 году. И что здесь еще интересно, это то, что здесь древняя починка. Видите, это не мы сделали. Здесь получилось у них, видимо, сквозное отверстие или трещинка. И сами эти люди, аглахтинцы условно, да, мы их называем, они какой-то мастикой, видимо, это за, ну, заделали, заполнили эту дырочку. Загадку этого предмета еще предстоит разгадать ученым. Он напоминает модель кургана, но особо удивляет качество его обработки. Скорее всего, это какой-то все-таки был предмет функциональный. С другой стороны, в этой в памятниках такого рода найдено очень много погребальных моделей. То есть у них такое явление погребального символизма было очень развито. В них никогда не клали настоящее оружие. Например, деревянные модели кинжалов ножно, деревянные модели удил царев, то есть конской пусты. Может быть, этот предмет или вот эта коробка, которая к нему в принципе подходит, может быть, это была тоже какая-то погребальная модель. Инициатор экспедиции Светлана Панкова и вся команда в целом ставят перед собой одну главную цель – объединить все полученные знания и издать книгу. Ведь несмотря на мировую известность могильника, в научной литературе сведений о нем практически нет. Александр Дьяконов, Игорь Брюханов, Вести Хакася.